अफ्रीका में इबोला वायरस जिससे 28,600 लोग संक्रमित हुए जिनमें से 11,325 लोगों की जान गई। मिडिल ईस्ट में मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिससे दो लोग संक्रमित हुए जिनमें से आठ लोगों की जान गयी और चाइना में सार्स सवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिससे आठ लोग संक्रमित हुए जिनमें से सात लोगों की जान गई इन वायरसों में एक समानता ये है कि सभी वायरस चमगादड़ द्वारा फैलाए गए हैं इन्हीं वायरसों की तरह नया कोरोना वायरस कोविड 19 भी चमगादड़ द्वारा फैलाया गया प्रतीत होता है चीनी शोधकर्ताओं ने वुहान में कोरोना वायरस मरीजों के सैंपल लिए जहाँ इस महामारी की शुरुआत हुई उन्होंने उस सैंपल से मिलने वाले वायरस की तुलना पुराने पाए गए वायरसों से की जिसमें ये पाया गया कि वायरस चीन में मिलने वाले हॉर्स बैट्स में पाए जाने वाले वायरस से छियानवे प्रतिशत तक मिलता है चमगादड़ों को अक्सर भूतिया घरों और ड्रावनी कहानियों के साथ जोड़कर देखा जाता है पर असल में वे इससे भी भयानक हो सकते हैं उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी जीव होने के अलावा चमगादड़ बहुत से रोग पैदा करने वाले वायरसों का घर है चमगादड़ रेबीज हैंड्रा माग बग इबोला सार्स मर्स और निपा जैसे घातक वायरसों को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। माघबग और इबोला वायरस इतने घातक हैं कि इनसे संक्रमित लगभग 90 प्रतिशत लोगों की मृत्यु हो सकती है भारत के केरल राज्य में निपाह महामारी ने 17 लोगों की जान ली थी यह आंकड़ा कोविड 19 के मुकाबले भले ही कम है पर हैरान करने वाली बात यह है की कुल अठारह लोग ही इससे संक्रमित हुए थे जिनमें से एक ही व्यक्ति जीवित बच पाया चमगादड़ों द्वारा फैलाए गए इन वायरसों के लिए कोई भी वैक्सीन और दवाई मौजूद नहीं है डॉक्टर केवल सहायक उपचार यानी सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं जबकि रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम ही वायरस से सीधे तौर पर लड़ती है एक जीव से दूसरे जीव में फैलने वाले वायरसों को जुनोटिक वायरस कहते हैं और जुनोटिक वायरस फैलाने में चमगादड़ सबसे आगे है ये उड़ने वाले स्तनधारी जीव साठ ऐसी अधिक जुनोटिक वायरसों का घर है पर लोग इन घातक जुनोटिक वायरस की चपेट में कैसे आए लोगों ने उन इलाकों में रहना शुरू किया जहां चमगादड़ स्वाभाविक रूप से पाए जाते थे विशेषकर उष्ण कटिबंधीय इलाकों यानी ट्रॉपिक्स में इस वजह से लोग चमगादड़ों के संपर्क में आए जिन्होंने फिर लोगों तक ये वायरस पहुंचाए। उदाहरण के लिए मलेशिया में ऐसे जंगलों में व्यवसायिक सुअर फार्म स्थापित किए गए जहाँ चमगादड़ अधिक मात्रा में पाए जाते थे जिस वजह ऐसी चमगादड़ों ऐसी वायरस सुअरों तक पहुँचा और सुअरों ऐसी मनुष्य में आया इस तरह से निपा वायरस की शुरुआत हुई जिसकी मृत्यु दर पचहत्तर प्रतिशत तक थी वहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा वायरस को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित इलाके में 10 लाख से अधिक सुअरों को मारा गया अगर इसी तरह लोग चमगादड़ों के संपर्क में आते रहे तो वो जुनोटिक वायरस के अधिक से अधिक शिकार बनेंगे पर और जानवरों की तुलना में चमगादड़ में ही सबसे ज्यादा मनुष्य रोगाणु यानी ह्यूमन पैथोजन क्यूँ पाए जाते हैं क्योंकि चमगादड़ भी मनुष्यों की तरह एक दूसरे के करीब रहना पसंद करते हैं और उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य जाने अनजाने सर्दियों में खांसी जुकाम जैसे वायरस एक दूसरे तक पहुंचाते हैं वैसे ही चमगादड़ बड़ी तादाद में एक दूसरे के करीब होने की वजह से आपस में बहुत सारे वायरस फैलाते हैं पर कैसे ही घातक वायरस चमगादड़ों के लिए जानलेवा साबित नहीं होते वैज्ञानिकों का मानना है की चमगादड़ों के उड़ने की क्षमता ही इसका जवाब है उड़ान भरने में बहुत सारी ऊर्जा इस्तेमाल होती है और जब बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो बहुत सारा अपशिष्ट यानी वेस्ट उत्पन्न होता है जो कि उनके डीएनए को बर्बाद कर सकता है चमगादड़ों ने अपने डीएनए को अपशिष्टों से बचाने के लिए अपने रक्षा तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म को विकसित कर लिया है और यही रक्षा तंत्र उन्हें इन जानलेवा बीमारियों से बचा कर रखता है कुछ शोधकर्ताओं का ये भी कहना है की जब चमगादड़ उड़ते हैं तो उनके शरीर का तापमान एक डिग्री फेयर तक बढ़ जाता है जिसे ज्यादातर वायरस झेल नहीं पाते हैं केवल वही वायरस इस तापमान में जीवित रहते हैं जो तापमान के अनुकूल ढल गए हों। और ऐसे वायरस मनुष्य के लिए और भी घातक हो जाते हैं क्योंकि ये वायरस बुखार जो कि मनुष्य का रक्षा तंत्र है को भी झेल लेते हैं जो कि सच में बहुत ही खतरनाक है तो हम भविष्य में चमगादड़ो ऐसी होने वाली महामारी ऐसी बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम निश्चित रूप ऐसी इन सभी उभरते वायरसों के लिए वैक्सीन और दवाएं बनाने में असमर्थ है और ना ही हम समस्त चमगादड़ प्रजाति को नष्ट कर सकते हैं शोधकर्ताओं का कहना है कि चमगादड़ सिर्फ वायरस ही नहीं फैलाते उनका हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने में बहुत बड़ा हाथ है वो करोड़ों कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जिससे कि संतुलन बना रहता है और पौधों का परांगण यानी प्लांट पॉलिनेशन करते हैं जो की पौधों की नस्ल आगे बढ़ाने में सहायक होता है उन्होंने अपनी आजीविका में ऐसे घातक वायरसों के साथ रहना सीख लिया है जो की मनुष्य के लिए जानलेवा होते हैं जिसका मतलब ये है कि अगर चमगादड़ मनुष्य में महामारी फैलाने का कारण है 
तो वो इन महामारी के इलाज का स्रोत भी बन सकते हैं मैं करण थपलियाल आप देख रहे थे बीरबल इन मोशन ज्ञान महत्वपूर्ण है